எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் பேசு மனுஷங்களோட வாழ்க்கைங்கிறது நல்லது கெட்டதுன்னு ரெண்டுமே சேர்ந்த கலவையாக தாங்க இருக்குது நம்மளோட வாழ்க்கையில் நல்லதாவோ இல்லை கெட்டதாவோ எது நடந்தாலும் நம்ம போகிற முதல் இடம்னா அது கோவிலாக தான் இருக்கும் அப்படி கோவிலுக்கு போகும்போது குபேர வாழ்க்கையும் கல்வியில் சிறந்து விளங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களும் ஒரு கோவிலுக்கு போகிறாங்களாம் அது எந்த கோவில் எந்த ராசிக்காரங்க இந்த கோவிலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் அதனால வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கான தனித்தனி கோவில்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லலாங்க அந்தந்த ராசிக்காரங்க அவங்களோட கோவிலுக்கு போய் பிரார்த்தனைகளையும் அவங்களோட நேர்த்திக்கடன்களையோ செய்து வர்றது மூலியமாக அவங்களுக்கு வாழ்க்கையோட பல நன்மைகள் கிடைக்கிதுன்னே சொல்லலாங்க எல்லா சக்திகளும் நிறைந்த ஆலயத்துக்கு போகும்போது இன்னும் பல பெரிய மாற்றங்களை வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட எல்லா சக்திகளும் நிறைந்த ஒரு ஆலயம்னா அது கும்பகோணம் கும்பேஸ்வரர் கோவில் தாங்க இந்த கோவிலுடைய பெயரில் இருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது எந்த ராசிக்காரர்களின் கோவில்னு ஆமாங்க கும்பகோணம் கும்பேஸ்வரருடைய ஆலயம் கும்பராசிக்காரர்களின் திருத்தலமாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் அமுத கும்பத்தில் இருந்து எப்படி அமுதமாக கொட்டுதோ அதே போல தான் கும்பராசிக்காரங்க இந்த கோவிலுக்கு போய் வழிபாடு செய்கிறதால வாழ்க்கையின் பல நன்மைகளையும் சௌகரியங்களையும் பெறதா சொல்கிறாங்க இந்த கோவிலுடைய வரலாற்று கதையை பார்க்கும்போது அமுத கும்பத்தில் ஈசனுடைய திருவிளையாட ால மகாமக குளத்தில் அமுதம் கொட்டியதுங்க ஈசன் இந்த தலை மண்ணை எடுத்து அதில் நீரை பொழிந்து பிசைந்து இந்த லிங்கத்தை உருவாக்குனதா சொல்லப்படுது ஆதிலிங்கத்தில் இருக்க பரமசிவன் பெருஞ்சோதியாக வடிவமாக இந்த கோவிலில் தான் தோன்றினாராம் அதனால தான் இவருக்கு கும்பேசர் அப்படிங்கிற பெயரும் வந்திருக்கு கும்பராசிக்கான நட்சத்திரங்களான அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி நட்சத்திரங்கள் இந்த கோவிலுக்கு வந்து வழிபாடு செய்யலாமாம் மேலும் அவிட்டம் நட்சத்திரக்காரங்க கும்பகோணம் மார்க்கத்தில் இருக்க சேத்ரபாலபுரத்தில் வீற்றிருக்க ஸ்ரீ பைரவர தரிசனம் செய்யும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கை வளமாகுதுன்னும் சதயம் நட்சத்திரக்காரங்க சங்கரன் கோவிலில் அருள்பாலிக்கிற ஸ்ரீ கோமதி அம்மை உடனுரை ஸ்ரீ சங்கரவள்ளி லிங்கர வணங்கினா நன்மை உண்டாகும்னு சொல்றாங்க மேலும் பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரங்க கோயம்புத்தூருக்கு அருகில் இருக்க பேரூரில் அருள் புரியக்கூடிய மரகதவள்ளி உடனுரை பட்டீஸ்வரரையும் நடராஜ பெருமானையும் வழிபடுறதால நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க கும்பம் நட்சத்திரக்காரங்க வழிபட வேண்டிய பல கோவில்களின் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்திருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நன்றி